క్వశ్చన్ ఈ చాప్టర్ లోంచి మనకి బేసికల్ గా కాన్సెప్ట్స్ అన్ని బిల్డ్ అవుతాయి అన్నమాట ఓకే సో అందుకని ఐడ్ సే ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఓకే చిన్న చాప్టర్ అందుకని ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది కూడా ఛోటా కాదు ఇంపార్టెంట్ కానీ చిన్న చాప్టర్ ఓకే సో మీరు చదువుకుంటున్నప్పుడు దీని మీద ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఫోకస్ పెట్టక్కర్లేదు ఓకే కానీ స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ టైం చదువుకుంటున్నప్పుడు అలా ఇఫ్ యూ మేక్ ష్యూర్ ఈ చాప్టర్ మీకు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నది అని చేసుకుంటే మీకు దాని తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రావు అనమాట బేసికల్ గా ఓకే సో చలో స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ చాప్టర్ ఇప్పటికి సో యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ అన్నది ఒక కాన్సెప్ట్ మీకు తెలుసు యూనిట్ ఒక క్వాంటిటీకి యూనిట్ ఇస్తాం సో దట్ వీ కెన్ డిఫైన్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఓకే ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అంటే బేసికల్ గా ఒక స్టాండర్డ్ పెట్టుకుందాం అనమాట మనం దేనికి సో దట్ మనం ఆ స్టాండర్డ్ ని ఫాలో అయ్యి అందరికి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి అవ్వకుండా వీ కెన్ యూనో సైంటిఫికల్ గా ఒక స్టాండర్డ్ ఫాలో అయ్యామనుకోండి ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్ ఓకే కన్ఫ్యూషన్స్ ఏమి ఉండవు ఓకే నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ట్వంటీ మీటర్స్ అన్నాను అనుకోండి ఇంకోటి ఎవడో అది ట్వంటీ మీటర్స్ కాదు అది ఏంతో ఒక ఎయిట్ ఫుట్ ఎంత అన్నాడు అనుకోండి ఓకే అది డిఫరెంట్ మెజర్స్ అవుతుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ మనకే అవుతుంది కదా ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ సెట్ యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ అండ్ ఇది ఎవరు చేశారు దిస్ వాస్ డన్ బై ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఓకే సో బేసికల్ గా త్రీ మేజర్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఏంటి సిజిఎస్ సెంటీమీటర్ గ్రామ్ సెకండ్ ఎఫ్పిఎస్ ఫుట్ పౌండ్ అండ్ సెకండ్ అండ్ ఎంకేఎస్ మీటర్ కిలోగ్రామ్ అండ్ సెకండ్ ఎంకేఎస్ అన్నది ఇట్స్ సైంటిఫిక్ అనమాట ఓకే సో మీటర్ కిలోగ్రామ్ సెకండ్ ని మనం సైంటిఫికల్ గా యూజ్ చేస్తాం ఈ సిజిఎస్ అన్నది యూ వుడ్ హ్ సీన్ మీరు షాప్ కి వెళ్ళారు అనుకోండి షాప్ కి వెళ్తే అక్కడ గ్రామ్స్ లో కొలుస్తారు కదా అలాగా సో సిజిఎస్ ఏమో కొంచెం కమర్షియల్ గా యూజ్ చేస్తారు ఎఫ్పిఎస్ ఏమో యుఎస్ వాట్ లో యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఓకే సో యా సిస్టమ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్ ఓకే సో ఇదనమాట ఈ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టింది అనమాట బేసికల్ గా యూనిట్స్ ఓకే అండ్ అంతే లెట్ సీ ద స్టాండర్డ్ యూనిట్స్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ అవర్ ఇదనమాట ఏమంటాం సమ్ ఆఫ్ అవర్ మెజర్మెంట్స్ లైక్ లెంత్ అయిపోయింది లెంగ్త్ కి మీటర్ ఓకే లెంగ్త్ కి మీటర్ మాస్ కి కిలోగ్రామ్ ఇంకా ఒక్క సెకండ్ ఏంటి ఓకే సో లెంగ్త్ కి మీటర్ మాస్ కి కిలోగ్రామ్ టైం కి సెకండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆర్ కరెంట్ ఇన్ యూస్ కి యాంపియర్ ఓకే అండ్ థర్మోడైనమిక్ టెంపరేచర్ కేమో కెల్విన్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ కేమో మోల్ ఇంకా ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ కేమో క్యాండిలా ఈ ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ అనేది మనం వి వోంట్ యూస్ ఇట్ మచ్ కానీ ఇది ఒక యూనిట్ ఉంది ఓకే సో దీస్ ఆర్ అవర్ బేస్ యూనిట్స్ మీకు వేరే న్యూ యూనిట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోస్ట్ కి న్యూటన్స్ అయింది అనుకోండి ఆల్ ఆఫ్ దోస్ యూనిట్స్ 
can be uh, made by these uh, base units okay so e base uh, quantities unnai anukondi for example newton is uh, what m into a m into a ante uh, kilogram into uh, meters into second uh, to the power of minus 2 okay so that and uh, idu minute our day ivanni meku you can uh, scale it down or scale it up from our base quantities okay now let's go to our next topic significant figures okay so ivudu manake em avutundi real life lo practical ga we can't uh, measure everything perfectly kada okay meeru enta jagratha padna there will be some kind of error okay error avachu lakapothe adi manaki mana scale em 0.1 mm varu cheppind ankonde okay and deen batte em telustar manaki mana scale 0.1 mm varuke correct ga cheptundi danikanna chinna ga unna measurement manaki certain kadu kada so adaga anadu and for example if we say the period of uh, oscillation of a simple pendulum is 1.62 seconds the digits 1 and 6 are reliable and certain okay you will significant digits under endukante ivi manaki pakka ga telusu ivi ani okay while digit 2 is uncertain digit 2 ni round off chesi pettey undochu okay adi 1.614 avachu 1.6189876 ani ayi undochu kani we have rounded it off to 2 okay so e 2 anadi uncertain okay so ikkada manaku significant digits em ayi 1 and 6 ayi okay alage you got rules for determining the number of uh, significant figures can be understood from following examples okay a choice of change of uh, different units does not change the number of significant digits or figures in a measurement Okay, so basically, I into the example. Uh, choose the other one. Length, uh, two point three zero eight centimeters has four significant figures. Okay, but in different units, the same value can be written as zero point zero two three zero eight meters or twenty three point zero eight millimeters or two three zero eight zero micrometers. Okay, we turn it low. Basically, our only digits are more important. Okay. ఈ నాలుగు సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఇవి చేంజ్ అవ్వవు ఎక్కడ మనకి ఓకే సో బేసికల్ గా ఆల్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఆల్ ద జీరోస్ బిట్వీన్ టూ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఓకే అండ్ ఇఫ్ ద నంబర్ ఇస్ లెస్ దెన్ వన్ ద జీరోస్ ఆన్ ద రైట్ టు దెస్మల్ పాయింట్ బట్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నాన్ జీరో ఆర్ నాన్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమున్నది ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ త్రీ జీరో ఎయిట్ అని ఉన్నది ఓకే సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ వచ్చిన జీరోస్ ఓకే మన ఫస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్ కన్నా ముందు వచ్చిన జీరోస్ కౌంట్ అవ్వదు ఎందుకు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకి మీటర్స్ లో ఉన్నది అనుకోండి ఓకే లెటర్స్ చేంజ్ ఇట్ టు మైక్రోమీటర్స్ మైక్రోమీటర్స్ లో చేంజ్ చేస్తే ఉన్నది వీఆర్ గెటింగ్ టూ త్రీ జీరో ఎయిట్ మైక్రోమీటర్స్ కదా ఇప్పుడు ఆ స్టార్టింగ్ లో ఉన్న జీరోస్ కి సిగ్నిఫికెన్స్ లేదు ఓకే దే నాట్ చేంజింగ్ అవర్ వాల్యూ సో ఈ స్టార్టింగ్ లో ఉన్న జీరోస్ ఆర్ నాన్ సిగ్నిఫికెంట్ ఓకే సో ద టర్మినల్ ఆర్ ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఇన్ నంబర్ వితౌట్ ఎ డిస్మల్ పాయింట్ ఆర్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఈ వన్ ట్వంటీ త్రీ మీటర్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వన్ వన్ టూ త్రీ డబల్ జీరో సెంటీమీటర్స్ అవన్నీ ఓకే కానీ trailing zeros in a number with a decimal point are significant okay so ikkada 3.500 uh, anna okay ikkada 0.06900 anna ikkada 3.500 lo basically ga manaku em telusu we have 100% surety 3.500 varaku aa number correct ga undi ani okay dan tarvata 3.5001 ayi undochu 2 ayi undochu adu manaku teliyadu we don't know for certain kani aa four digits are perfectly right until andukani ikkada ee zeros are also significant okay 
సో బెస్ట్ వే టు షో వితౌట్ ఎనీ అంబిగ్యూటీస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఉన్నది ఇట్ ఈస్ బీంగ్ షోన్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ జీరో జీరో ఫోర్ సెవెంటీ పాయింట్ జీరో సెంటీమీటర్స్ అని ఓకే సో ఇక్కడ మనకి కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ అన్నది రైట్ ఓకే దాని తర్వాత ఏమున్నది అన్నట్టు వీ డోంట్ నో అందుకని దోస్ టూ జీరోస్ ఇన్ ద ఎండ్ ఆర్ ఎన్ ట్రై ఓకే ఇవన్నీ ఈ కన్ఫ్యూషన్స్ అని పీకడానికి మనం ఒక సైంటిఫిక్ నోటేషన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం విచ్ ఇస్ ఏ ఇంటర్ డైట్ టు ద పవర్ ఆఫ్ బి ఓకే సో ఏ విల్ బి ఎనీ నెంబర్ ఈ కేసు లో మనకి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ జీరో అయి ఉంటుంది మీటర్స్ లో అయితే సెంటీమీటర్స్ లో అనుకోండి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ అవుతుంది ఓకే అలాగే సో ఇక్కడ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ అనేది వస్తున్నారో దట్ ఈస్ కాల్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఓకే అండ్ అంటే ఫర్ ఎ నెంబర్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ వితౌట్ ఎనీ డెస్మల్ ద ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఆర్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఓకే అండ్ ఫర్ ఎ నెంబర్ విత్ డెస్మల్ ద ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఓకే ఇదిగో ఇది మల్టిప్లైంగ్ ఆర్ డివైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ నీడ్ రౌండెడ్ నంబర్స్ ఆర్ నంబర్స్ రిప్రజెంటింగ్ మెజర్ వాల్యూస్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్ అండ్ హ్యావ్ ఇన్ఫినైట్ నంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్స్ for example in r is equal to d by 2 or s is equal to 2 by r the factor 2 is an exact number okay so it can be written as 2.0 or 2.0000 as required okay so ipudu addition inka subtraction ela cheya okay subtraction inka adhe basically ga multiplication kuda multiplication division kuda so in multiplication or division the final result should retain as many significant as uh, there are in original with least significant digits okay so ikkada uh, ee number lo four uh, significant digits unnai deentlo three undi denominator lo okay so manaki result lo deentlo takku unnai three unnadu kada so ikkada three vastu okay simple and in addition or subtraction the final result should retain as many decimal places as there are in numbers with the least decimal places okay so sum of 436.32 227.2 and 0.301 by mere addition is 663 plus 821 grams okay tani లీస్ట్ ప్రిసైస్ ఇస్ ఓన్లీ టూ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ కదా సో ఇట్ విల్ బి రౌండెడ్ ఆఫ్ టు ఓన్లీ వన్ అదే ఇక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ లో చూడండి ఇక్కడ రెండింటికి సేమ్ ఉన్నది ఓకే సో వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ యాస్ ది ఆన్సర్ ఓకే రౌండింగ్ ఆఫ్ ది అన్సర్టెన్ నంబర్ ఇప్పుడు రౌండింగ్ ఆఫ్ ది అన్సర్టెన్ నంబర్ ఎలా చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ అని కొంచెం రౌండ్ అప్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనం సారీ ఇది వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఫోర్ సిక్స్ ని మనం రౌండ్ ఆఫ్ చేసి ఫైవ్ జీరో చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఫైవ్ ద నంబర్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ త్రీ వుడ్ బి వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ ఓకే ఎందుకంటే కింద రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తాం కదా మీరు త్రీ అదే ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే కింద రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే పైన ఎక్కడ రౌండ్ చేయాలి ఓకే అండ్ సో వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫైవ్ దెన్ అప్పుడు మీరు ఏం చూస్తారు ప్రిసీడింగ్ డిజిట్ ఈవెన్ అయితే ఫైవ్ ని మీరు డ్రాప్ చేస్తారు ఓకే కానీ అది ఆర్డ్ అయిందంటే యూ విల్ బి రేసింగ్ ఇట్ ఓకే సో ఇక్కడ టూ పాయింట్ అదే వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ అని ఉన్నది ఓకే ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్నది ఓకే వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ అని ఉన్నది కదా సో ఇక్కడ ఫోర్ ఇస్ ఈవెన్ కాబట్టి యూ జస్ట్ డ్రాప్ ఇట్ కానీ అదే త్రీ ఉన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ అని ఉన్నది దెన్ ఇట్ విల్ బి రౌండెడ్ ఆఫ్ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ ఓకే ఇదంతా అంతే లెట్ ఎస్ కోట్ వెర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సైడ్ ఆఫ్ ఎ క్యూబ్ ఇస్ మెజర్ టు బి సెవెన్ పాయింట్ టూ జీరో త్రీ మీటర్స్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా 
and the volume of the cube to appropriate significant digits. Okay, so number of significant figures is uh, measure length is four. Okay, so in what number? Ikada, ikada naal gunne seven point two three zero sorry two zero three amte. We have four uh, significant figures. Okay, so surface area can be calculated by six a square. Okay, so idan ta usundi. Then after that, we round it down to four uh, significant digits. Okay, basically, when we do the operation, we have initially any significant digits to know. We have to bring it down to the same. Okay. So another example: five point seven four grams of a substance occupies one point two centimeter cube. Express its density. Okay, so five point seven four divided by one point two chest. And मान के least end लो ना दी one point two लो ना दो only two significant figures so four point eight will be so we have rules for determining the uncertainty in the results of arithmetic calculations okay so एक नया option दी for example if the length and breadth of a thin uh, rectangular uh, sheet are measured using Six meters scale as sixteen point two centimeters and ten point one centimeters respectively. Okay, so I put more significant digits in it. Okay, so e length name mo we can write it as sixteen point two plus or minus zero point one centimeter. So that means we are not sure about the point one centimeter. Okay, the large digit is not fully certain. ओके टू अभी फुली सर्टन का सो प्लस वन मैनस वन एर दर्सेज फर् एग्जापल जीरो वन ओके सो जीरो वन डिवेडेड टू बी गेटिंग जीरो पर्सेज ओके सें थिंग इक टेन पाइंट वन उ प्लस वन मैनस वन जीरो वन वन पर्सेज ओके सो वे यूर ऐडिंग और सब्राक्टिंग और एम चेसा You have to make sure you are adding the error. Okay, error another the uh, error percent ne generally add cheyan. Okay, you can't be like sir, uh, uh, the subtract just na gote errors ko subtract just na no. Peru add just na subtract just na you have to add the errors. Okay. Now, if a set of experimental data is specified to n significant figures. A result is obtained by combining the data will also be valid to n significant uh, figures. Okay, so put basically a event now. Twelve point nine minus seven point six zero. Uh, I don't know. Okay, and in more it lo sorry, in more it lo more significant figures are there. Okay, so the ne what can we do? Can we tell it to be five point eight four grams? No, in the group, in the country, ikkada manak after decimal we have only one significant digit. However, here we have two. We have to uh, show it only to the least one. So, a uh, digit uh, decimal tarava to okate unna dekada okate chupinch kala with certainty. Okay. So next one relative error of a value. Of numbers specified to significant figures depends not only on n but also on the number itself. Okay, so is it? So accuracy in measurement of mass, one point zero two grams is uh, plus or minus zero point one, zero point zero one grams. Whereas another measurement, nine point eight nine grams, is also accurate to zero uh, plus or minus zero point zero one gram. Okay. सो इन रिटट एर क्या मन की वन पर्सेज इको पर्सेज ओके सो विंग बोथ वि गेटिंग वन पाइंट वन पर्सेज ओके दूसरा इकड मन के फर् एग्जापल रेडी ऐडल वन पाइंट जीरो टू नई नई ऐडी सो वील ऐडम अब मन की वील बी गेटिंग वन Uh, ten point nine one grams. Okay, so it will be ten point nine one grams plus or minus one point one percentage of error. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Also, 
ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డివిజన్ చేశారు అనుకోండి రిసిప్రోకల్ తీసుకుందాం ఓకే రిసిప్రోకల్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా అంతే త్రీ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్స్ కి రౌండ్ ఆఫ్ చేశారు అనుకోండి ఓకే దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ చిలక రిసిప్రోకల్ తీసుకుంటే నైన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ అని వస్తుంది ఓకే హెవర్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ రిటర్న్ వన్ బై నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఫోర్ అప్పుడు మనకి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ వస్తుంది ఓకే సో అందుకే రెసిప్రోకల్ అలా తీసుకున్నప్పుడు ఒక్క ఎక్స్ట్రా డిజిట్ ని రిటైన్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు ఓకే ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టీ స్టెప్ క్యాల్కులేషన్ టు అవాయిడ్ అడిషనల్ ఎరర్స్ ఓకే సో లెట్ సి డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా న్యూటన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను న్యూటన్ ఏంటి కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ సారీ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఓకే సో వీ కెన్ షో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ కాంప్లెక్స్ క్వాంటిటీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సింపుల్ క్వాంటిటీస్ అని చెప్పాను ఓకే సో బేసికల్ గా నేను చెప్తున్నాను డైమెన్షన్స్ ని మీరు చూపించవచ్చు పర్ కాంప్లెక్స్ క్వాంటిటీ ఓకే సో న్యూటన్ ఎగ్జాంపుల్ లో విల్ బి హ్యావింగ్ ఎం ఎల్ టి ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ ఓకే అలానే వాల్యూమ్ లో వీ హ్యావ్ ఎం టు ద పవర్ ఆఫ్ జీరో ఎల్ క్యూ ఇన్ ఇన్ టు టి టు ద పవర్ ఆఫ్ జీరో ఓకే సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఓకే ఇట్ ఇస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ మీకు జేఈ మెయిన్స్ లో కూడా చాలా చాలా ఎగ్జా ఇది హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఇది ఎందుకంటే ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటే ఫోర్ ఆప్షన్స్ కి డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి ఇంకా క్వశ్చన్ లో వాడేమో ఫోర్స్ ఫైన్ చేయమన్నాడు అనుకోండి యూ జస్ట్ సీ ద డైమెన్షన్స్ ఇంకా ఏ డైమెన్షన్స్ ఫోర్స్ ఉన్నారో అది పెట్టేస్తారు ఓకే సో అందుకే చెప్పాను నేను మీకు దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ స్మాల్ చాప్టర్ కెన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఓకే సో డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ ఇస్ అంత సింపుల్ మన ఎగ్జాంపుల్స్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థం అయిపోతుంది డోంట్ వరీ ఓకే చెకింగ్ డైమెన్షనల్ కన్సిస్టెన్సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఉన్నది ఓకే ఎక్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అని ఉంటుంది ఎక్స్ ఈస్ ఎక్స్ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అని ఉంటుంది బి నాట్ టీ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అని ఉంటుంది ఓకే బేసికల్ గా మీకు ఎంత ఏ ఈక్వేషన్ చేసిన మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో దాని డైమెన్షన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద డైమెన్షన్స్ యూ వాంట్ టు గెట్ యాజ్ ద రీజన్ ఓకే సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం లెట్ ఎస్ కన్సిడర్ హాఫ్ ఎంఈ స్క్వేర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ హెచ్ ఓకే సో చెక్ వెదర్ దిస్ డైమెన్ ఈక్వేషన్ ఇస్ డైమెన్షనల్ కరెక్ట్ అన్నా సో డైమెన్షన్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎం into l t inverse uh, whole square is equal to m into l square t, uh, t inverse square okay so ee rendu equal hai okay ala so we have si unit of energy is uh, joules which is kg meter square second inverse okay so speed emo uh, meter square uh, second and ka acceleration emo meter square second square so which of the following will be the uh, right formula for kinetic energy okay so i get student m square v q one and then in the so the dimensions are kg meter square uh, second inverse okay so if we see here we are getting kg square meter q second uh, inverse q so this is not kinetic energy okay then there was a half m square half m square and kg into meter square uh, divided by second square so is it uh, correct then we have ma ma and kg into meter uh, per second square after meter square undal kaabatti this is not kinetic energy okay so 3 by 16 mv square is right avutundi okay and we have this this is invalid enduku we are trying to add energy to force okay in the rent to different quantities and what you can't add two different quantities okay now deducing relation among the physical quantities okay example show them consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of force of gravity suppose the period of oscillation of the simple pendulum depends on the length l 
mass of the ball m and acceleration due to gravity g. Derive the expression for its time period using measure of dimension. Okay, so dependence of time period t on quantities l g m as a product may be written as k l to the power of x g to the power of y and m to the power of z. Okay. So by considering dimensions on both sides, man, k was not equal. L to the power of zero, m to the power of zero, t to the power of one is equal to l uh, to the power of x. Inka uh, l t uh, inverse to the power of y, m to the power of z. Okay. And and the mirror uh, LHS is equal to RHS. T is equal. We'll be getting zero is equal to x plus y. Zero is equal to z, and uh, minus two is equal to one. So y is equal to one now. Tundi. Sorry, uh, y is equal to half of the minus half of the, and uh, we'll be getting x as half. Okay, so t is equal to k root l by g. Simple. Basically, uh, Malakai intervals. So we'll be using it to derive equations. Okay. So that was the chapter brief. Let us uh, begin with the exercises. Okay. So, fill in the blanks. Uh, the volume of a cube of side one centimeter is equal to dash meter cube. Okay. So let me just start this screen. <laughs> so one centimeter. One centimeter. Okay, volume and we will be having one centimeter into one centimeter into one centimeter, which is one centimeter cube. Okay. Now we can uh, hence write this as in I'll be writing this as one. By hundred meters into one by hundred meters into one by hundred meters. Okay, so now keep on answering. What's next? I'm getting answer as ten to the power of minus six meter cube. This is our answer. Okay. Now let us go to the next one. Surface area of a uh, cylinder, solid cylinder. The surface area of a solid cylinder of radius two centimeters and height ten centimeters is equal. To. Okay. So surface area ante curved area plus area uh, on top divided by base. So we'll be getting two pi r h plus. Two by r square. Okay, so this can be written as two by h plus r. Okay, so r is equal to two centimeters, which is twenty millimeters. Okay, and h is equal to ten centimeters, which is equal to hundred millimeters. Okay, so surface area uh, in right zone can write it as two into three point one four into twenty into hundred plus twenty, which is equal to one five zero seven two millimeter square. Okay, next question. A vehicle moving with uh, speed 18 kilometers per hour covers dash meters in one second. Okay, so 18 kilometers per hour. So let us do in 2000. And again, uh, kilometers per hour, any uh, meters per hour into 2000 per hour divided by three uh, three zero zero. And again, hours means uh, seconds per hour. We'll be getting five meters per second. So in one second it covers five meters. Okay, 
And now last one, relative uh, density of lead is 11.3. Its density is dash centimeter uh, to the power of minus three or kilometer per meter cube. Okay, sorry, kilogram per meter cube. So 11.3, okay, into 10 to the power of kg meter, uh, kg per meter cube also, okay. And of course, 11.3, uh, unnarikautic, gram per centimeter logara will be having it to be same, okay, 11.3 gram per meter, uh, meter per centimeter cube, okay. So let us go to the next question. Fill in the blanks by uh, suitable conversion of units. Okay. So we have one kilogram meter square per second square. Okay. One kilogram meter square per second square and day. Basically, we can do this. One kg and day. Uh, 10 to the power of 3 grams, okay, and uh, 1 meter is equal to 100 centimeters, okay. So, any values we are getting 10 to the power of 7 grams centimeter square per second square, okay. Now, next question. One meter is equal to dash light years. Okay, so speed of light is three into ten to the power of uh, eight meters per second. So one year is equal to three sixty five days. Three sixty five uh, days. Name uh, alone, let us make it into seconds. Okay, we'll be getting three sixty five into twenty four into sixty into sixty. So one light year distance ten thousand three into 10 to the power of 8 into 365 into 24 into 60 into 60. Okay, meters. So we'll be getting 9.46 into 10 to the power of 15 meters. Okay. So this is one light year. So one meter and thousand then reciprocal. It will be 1.06 into 10 to the power of minus 16 light years. Okay. Next we have 3 meters per second square is equal to how many kilometers per hour square? Okay. So 1 kilometer is equal to 1000 meters. So uh, 1 meter is equal to 1 by 1000 uh, kilometers. Okay. 1 by 1000 kilometers. So, 3 meters per second square, okay, can be written as 3 into 1 by 1000 kilometers into 1 by 3600 hour, okay, which is 3.88 into 10 to the power of 4 kilometer per hour square, okay. Next we have G is equal to 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square, okay. G is the universal constant of uh, gravitation and matter, okay. So we know 1 Newton is equal to 1 kg meters per second square and 1 kg is equal to 10 power 3 grams okay and uh, 1 meter is equal to 100 centimeters okay so evaluation pets are getting 6.67 into 10 to the power of minus 11 into ten, uh, 1 kg inverse into 1 meter cube into 1 second 
to the power of minus 2. Okay. So this will be 6.67 into 10 to the power of minus 8 centimeter cube. Second to the power of minus 2 per gram. Okay. This is our mass. Okay. So, uh, let's go to the next question. Mark. A calorie is a unit of heat and it's equal to uh, 4.2 joules, where 1 joule is equal to kg, 1 kg meter squares uh, per second. Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equals alpha kgs, the unit of length equals beta meters, the unit of time equals gamma seconds. Show that a calorie has a magnitude 4.2 alpha uh, inverse uh, beta uh, inverse square and gamma square in terms of new units. Okay. Elanti questions manaki J main slope so it's very, very important. So it should what we'll do, we'll uh, use this given unit okay, divided by new unit is equal to m1 by m2 to the power of x, l1 by l2 to the power of y, t1 by T2 to the power of Z. Okay. So, dimensional formula for energy will be M L square T inverse square. Okay. So, X is equal to 1, Y is equal to 2, Z is equal to minus 2. Okay. So, M1 is equal to 1 kilogram. L1 is equal to 1 meter and T1 is equal to 1 second. Okay, so M2 is equal to alpha kg, L2 is equal to uh, beta meter and T2 is equal to gamma second. So, my key e formula what the most is calorie per new unit is equal to 4.2 into 1 by alpha into 1 by beta square into 1 by gamma to the power of minus 2. Okay. So, this will be equal to 4.2 alpha inverse beta inverse square and gamma square. Okay. Let us go to the next question. Explain this statement clearly. To call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying a standard uh, of comparison. Okay. In view of this, reframe the following statements wherever necessary. Atoms are uh, very small objects. In comparison uh, to soccer ball, atoms are very small objects. Okay. So, a jet plane moves with great speed. Okay. Okay. Bicycle to compare to uh, jet plane chala fast ka move today. Okay. And then the mass of Jupiter is very large. Okay. So, uh, okay. Cricket ball to compare to it. But Jupiter chala pata ga na yotun gada. The air inside this room uh, contains a large number of molecules. Okay. So, okay. Lunch box to compare to it. E room to chala eku molecules in tech. Alla. A proton is much more massive than an electron. Okay. Uh, themselves gave a comparison. The speed of sound is much smaller than the speed of light. Okay. But it's like comparing the speed of a, a bicycle and a jet plane. Let us go to the next question. A new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. What is the distance between the sun and earth in terms of this new unit if light takes 8 minutes to cover, 8 minutes and 20 seconds to cover the distance? Okay. So, 
సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఏమో వన్ యూనిట్ అన్నాడు టైం టేకన్ ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్టీ ప్లస్ ట్వంటీ సెకండ్స్ విచ్ ఇస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెకండ్ ఓకే సో డిస్టెన్స్ విల్ బి వన్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ప్రిసైజ్ డివైస్ ఫర్ మెజరింగ్ లెంగ్ వన్ వర్నియర్ క్యాలిపర్ విత్ ట్వంటీ డివిజన్ ఆన్ ద ఫ్లైయింగ్ స్కేల్ టూ ఎస్ స్క్రూ గాష్ విత్ ఆఫ్ పిచ్ వన్ మిలీమీటర్ అండ్ హండ్రెడ్ డివిజన్స్ ఆన్ ద సర్క్యులర్ స్కేల్ త్రీ అన్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రూమెంట్ దట్ కెన్ మెజర్ లెంగ్ టూ విత్ ఇన్ ఎ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైఫ్ ఓకే సో ఫస్ట్ చూద్దాం లీస్ట్ కౌంట్ ఎంత అవుతున్నారు ఇక్కడ మనకి విల్ బి హ్యావింగ్ ఇట్ అస్ వన్ మైనస్ నైన్ బై టెన్ విచ్ ఇస్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే స్క్రూ గాష్ లో ఎంత అవుతుంది విల్ బి హ్యావింగ్ పిచ్ బై నంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ విచ్ ఇస్ వన్ బై టెన్ థౌసండ్ ఓకే సో ఇట్ విల్ బి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ దెన్ లీస్ట్ కౌంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వేర్ దెన్ ఇస్ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ మీటర్స్ సో ద మోస్ట్ ప్రిసైజ్ ఏమో ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంత ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ప్రిసిషన్ ఆఫ్ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ మీటర్స్ ఆర్ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే next we have a student measures the thic- thickness of human hair by looking at it through a microscope of magnification 100 he makes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5 mm what is the estimate of uh, the thickness of the hair okay so magnification is 100 the average width uh, is 3.5 mm సో యాక్చువల్ లెంగ్త్ ఎంత అవుతుంది అది యాక్చువల్ థిక్నెస్ ఎంత అవుతున్నప్పుడు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మిలీమీటర్స్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ విచ్ ఇస్ జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఫైవ్ మిలీమీటర్స్ ఓకే లెటర్స్ గోట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ So given a thread and a meter scale, how will you uh, estimate the diameter of the thread? So, here we are going to wrap the thread in a pencil, okay? We are going to wrap a coil in a pencil. Then, we are going to wrap a coil in the length of L line. We are going to wrap a number of turns in N. Then, the diameter will be given by L by N. Okay? So, another question. A screw gauge has a pitch of 1 mm and 200 divisions on the circular scale. Okay. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? Okay. So, theoretically, when the number of divisions increase in a pudu, least count tagu to none matter. Okay. So, accuracy increase out. Can you? Practically, uh, where the discovery is large when number of turns turns are increase okay now so the mean diameter of, of a thin brass rod is uh, to be measured by vernier calipers why is a set of 100 measurements of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements so so if the probability of uh, random errors cheyado 100 measurements lo ekku avutu okay so anduke 5 measurements is more reliable okay let us go to the next question the photograph of a house occupies an area of 1.75 cm square on a 35 mm slide the slide is projected on to a uh, screen and the area of the uh, house on the screen is 1.55 m square what is the linear magnification okay so aerial magnification కోసం విల్ జస్ట్ యూస్ దరియా విల్ హ్యావ్ బిన్ గివెన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ డివైడ్ విత్ బై వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫోర్ ఓకే దిస్ విల్ గివ్ అస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ త్రీ యాస్ టూ 
linear magnification we'll just take a root of this okay so we'll be getting 94.1 okay so next question state the number of uh, significant digits in the following ikadam we can have only one significant digit which is 7 okay then we have 2.64 ikadam three significant digits then we have 0.2370 okay so we get a 2370 on the significant so we have four significant digits next we have 6.320 okay so we get of only four digits on it then we have 6.032 again four then we have 0.0006032 we get got a four number okay next we have the question the length breadth and thickness of a rectangular sheet of metal are 4.234 uh, meters 1.005 meters and 2.01 uh, centimeters respectively give the area and uh, volume of the sheet to the correct significant figures okay so area emo length into breadth so we will be having 4.234 into 1.005 Which is four point two five five meters square, which is four point three meters. Okay. Now volume will be four point two three four into one point zero zero five into two point zero one into ten to the power of minus two. Okay, which is eight point. By five into ten to the power of minus two meter cube. Okay. Next we have the question: The mass of a box measured by a Grosser's balance is two point three zero kilogram. Two uh, gold pieces of measure uh, sorry of mass is two two zero point one five grams and two zero point one seven grams are added to the box. What is the total mass of the box and uh, the difference in the masses of the uh, pieces to correct significant figures? Okay, so mass and the chedu two point three zero kilograms in each. And mass of first gold piece is given as twenty point one five gram. Okay, so second gold piece is uh, given as twenty point one seven grams. Okay, so total mass and the total is becoming. Two point three zero zero plus zero point two zero one five plus two. Uh, so, so difference lo anti. Mana ki we have twenty point one five and twenty point one seven difference. Yes, so under mana ki we will be getting zero point zero two grams. Okay, and after uh, decimal we have two digits counting. It won't be changing anyway. Okay. Next question: A physical quantity is related to four observables A, B, C, and D as follows. Okay, so T is equal to A. Okay, so can I write? Okay, E question number two. A famous relation in physics relates uh, moving mass m to uh, rest mass m not of a particle. In terms of its speed and the speed of light c, okay. A boy recalls the uh, relation almost correctly, but forgets where to put the constant c. He writes m is equal to m not by one uh, minus v square to the power of one by two. So guess where to put the uh, constant c. Okay. So manek kaval thundi kare inti. We need. <laughs> we need mass, okay. So mass kaval ante we have to have m by m not is equal to constant, okay. Is equal to some constant. Or m by m not is a ratio kada. So ratio ki unit sunda ko. Kani kani usnar we are getting it to be equal to one minus b square to the power of one by two, okay. So, इकरे बना के change आउट होने पहुँच। ये आउट होने, we'll be getting the uh, speed of light over here, okay? One minus b square by c square. 
So our answer is m is equal to m naught by 1 by b square by c square to the power of 1. Okay. Let us put to the next question. The unit of length convenient uh, on the atomic scale is known as angstrom and is denoted by uh, 1 angstrom, which is equal to 10 to the power of minus 10 meters. The size of hydrogen atom is about 0.5 angstroms. What is the total atomic volume in meters square per meter cube of a mole of hydrogen atom? Okay, so mole I get volume I get. Volume will be written as 4 by 3 pi r cube. Okay, which is 0 0.524 into 10 to the power of minus 30 meters. Okay, so hydrogen mole contains 6.023 into 10 to the power of 23 hydrogen atoms. Okay, so into 5.24 shares the total volume of okay, 5.24 into 10 to the power of minus 3. This should give us 3.16 into 10 to the power of minus 7 meters cube. Next, we have one mole of an ideal gas at standard temperature and pressure occupies 22.4 molar volume. Okay, liters. What is the ratio of molar volume to the atomic volume of a mole of hydrogen? Why is this ratio so large? Okay. So, radius and the 0.5 uh, into 10 to the power of minus 10 meters. Okay. So, volume, as we calculated, will be 0 0.524 to 10 to the power of minus 30 meter cube. Okay. So, if you take SH is in the entity, one mole of hydrogen uh, atom volume is 3.5. 1, 6 into 10 to the power of minus uh, 7 meter cube. Okay. So, molar volume is equal to 22.4 liters, which is 22.4 into 10 to the power of minus 3 meters cube. Okay. So, e ratio this one will be getting 7.1 into 10 to the power of 4. Okay. In, uh, ratio in the ratio in the country, interatomic separation in hydrogen gas is larger than the size of hydrogen atom. Okay. The hydrogen atom uh, ends up uh, in the volume low. It's like the atom is low and the Okay. That is one mole. But in the gas, miku, uh, the particles are more three colors. So, three colors. Okay. So, our volume is Next, we have explain this common observation. Clearly, if you look out of a window of a fast moving train, the nearby trees, houses, etc. seem to move rapidly in direction opposite to the train's motion. But the distant objects, hilltops, the moon, star, etc. Uh, seem uh, to be stationary. Okay. This is uh, happening due to something called a line of sight. Okay. So, mano uh, bigger objects choose na pro, mano ek fast kamo hota hai. Endu ko, endu gante, the this is a line of sight. Okay, ikarun object and ikarun object. Mere mo ikar nici ikar kele. Okay, so ipo line of sight hai mo mere ipo lo easy ang kundi. Okay, this is your line of sight. Me line of sight lo i dura un object is uh, still there. But this uh, digger on the object demo is the inker lead. Okay, it's no longer in your line of sight. And the distant objects and Duranga on the objects demo, uh, Miku Kuncho echo stationary can be said when compared to nearby objects. Okay. Let us go to the last question, Marie. The sun is a hot plasma ionized matter with its inner core at temperature exceeding 10 to the power of 7 Kelvin. And its outer surface at temperature of above 6000 Kelvin. At this high temperature, no substance remains in a solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun to be? In the range of densities of solids and liquids or gases. Check if your guess is correct uh, from the following data. Mass uh, is 2 to the power of 10, uh, 2 into 10 to the power of 30 kilograms and radius is 7 into 10 to the power of uh, 8 meters. So, then but the volume of the we will be getting volume is equal to 4 by 3 pi 
R cube. Okay. So this is equal to two one four five point five two into ten to the power of twenty four meters cube. Okay. So density will be given as mass per volume kilo. So it will be three into ten to the power of thirty divided by two thousand one hundred forty five point five two into ten to the power of twenty four, which is one point three nine into ten to the power of three kg per meter cube. Okay. This is the density in range of solids and liquids. Okay. So this is uh, this density is due to high gravitational attraction on the outer layer by the inner layer of the sun okay so din to we have completed the chapter it's a very simple chapter of course i would say you know yet uh, if you even practice it once or twice in your entire uh, study it should be enough okay a co uh, focus particular in the chapter mein let's uh, can i I would recommend do some previous year questions uh, from J mains on this chapter. I would simple can you take any? There are uh, a little bit uh, better than the NCERT quality. Okay, for J mains. Okay, so Ante, that's all from my side. Keep studying. I'll see you guys in the next lecture.